అన్న ఎన్టీఆర్ జీవితంలో చివరంకంలో ఏం జరిగింది ఎన్టీఆర్ బోరున ఎందుకు ఏడ్చారు ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళి తలుపులేసుకుని ఏం చేశారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ కొడుకులు మనవాళ్ళు అల్లుళ్ళు వారసులు ఆయన సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళి పూలు జల్లుతున్నారు ఆయన వర్ధంతి రోజున ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తున్నారు ఆయన జీవిత చరమాంకంలో తిన్నావా అని అడిగిన వాడు లేడు ఇప్పుడు యువ పురుషుడు అని కీర్తిస్తున్నారు సినిమాలు కూడా తీస్తున్నారు ప్రతి టీడీపీ సమావేశంలో ఆయన ఫోటోకు దండలు వేసి దండలు పెడుతున్నారు నిజానికి చంద్రబాబును మించిన గొప్ప నటుడు ఎవరున్నారని ఈ బాలకృష్ణ హరికృష్ణ అల్లుళ్ళు నాడు ఏమైపోయారు అందరూ వెన్నుపోటు కథలకు సూత్రధారులు పాత్రధారులే కదా నిజానికి ఆయన మరణానికి కొద్ది సమయం ముందు ఏం జరిగింది తను ఎందుకు గుండు పగిలి చచ్చిపోయాడు ఎవరు చెప్పాలి లక్ష్మీపార్థి వల్ల కాదులేండి ఆమె ఏం చెప్తుందో ఆమెకే తెలియదు చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ను స్త్రీలోడుగా వర్ణిస్తూ టీడీపీ కార్యకర్తల శిక్షణ పుస్తకాల్లో చిత్రీకరించాడట కానీ ఈ ఆరోపణకు ఆమె ఒక్క ఆధారం కూడా చూపించలేదు ఎవరు నమ్మాలి సరే ఆమెను కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తే ఎన్టీఆర్ వెంట ఉండి తనకు విధేయుడుగా నమ్మకస్తుడుగా వ్యవహరించిన ఓ సీనియర్ జర్నలిస్టు ఉన్నారు ఆయన పేరు తిప్పరాజు రమేష్ బాబు ఆయన అన్ని కథలు చెప్పగలడు అందరి జాతకాలు విప్పగలడు ఆయన ఏమంటున్నాడో ఒకసారి చూద్దాం ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నది ఆయన పోస్టు యథాతథంగా వినండి నేను ఢిల్లీలో ఉద్యోగం చేసేవాడిని సంక్రాంతి పండుగకు సికింద్రాబాద్ ఇంటికి వచ్చా జనవరి పదిహేడవ తేదీన రోడ్డు నంబర్ పదమూడు బంజారు హిల్స్లోని రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు గారి ఇంటికి వెళ్ళా ఆయన్ని లక్ష్మీపారతని కలిసి చాలా గంటలు గడిపా ఎంతైనా మహానటుడు కదా ఆయన హృదయంలో తీవ్ర ఆందోళన ఉన్న పైకి నవ్వుతూనే మాతో గడిపారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలు అయింది అన్నగారి ఆఖరు కుమారుడు జయశంకర్ కృష్ణ వచ్చి కొంచెం సేపు మాట్లాడి డబ్బులు అడిగి తీసుకువెళ్లాడు సాయంత్రం ఐదు గంటలు అన్నగారి ముఖంలో తీవ్ర ఆందోళన సాయంత్రం ఆరు గంటలు ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా ఉన్న అప్పట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార అడ్వకేట్లు జాస్తి చలమేశ్వర్ ఎన్వి రమణతో పాటు శ్రీనివాసరావు అన్నగారి దగ్గరకు వచ్చారు సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలు ఒక్కసారిగా ఏం బ్రదర్ ఏం జరిగింది అని అడిగారు సార్ హైకోర్టులో మనం కేసు ఓడిపోయాం తెలుగుదేశం పార్టీ బ్యాంకు ఖాతాలని చంద్రబాబు పార్టీకే చెందుతాయని బ్యాంకుల్లో మీ సంతకాలు పనిచేయవని చీఫ్ జస్టిస్ ప్రభాశంకర్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని బెంచి తీర్పు చెప్పింది కిన్నుడైన అన్నగారు కుర్చీలోంచి ఒక్కసారిగా లేచాడు దరిద్రులు చండాలు మోసగాళ్ళు పిల్లనిచ్చి పదవినిచ్చి ఆస్తి ఇచ్చి ఆదరించి అభిమానించి మంత్రిని చేస్తే శాసనసభ్యుల్ని ఆస్తుల్ని పార్టీని పార్టీ గుర్తును దొబ్బేశాడు అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ బోరును విలపిస్తూ గుండె బాదుకుంటూ తన బెడ్రూంలోకి వెళ్ళిపోయారు లోపల గడియ పెట్టేసుకున్నారు లక్ష్మీపారతి నేను అశోక్ ఎంత పిలిచినా తలుపు తట్టినా తలుపు తీయలేదు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు తలుపు తీసి గదిలో ఉన్న వస్తువులన్నీ గిరాటేసి జీవితంలో నమ్మి మోసపోయా అంటూ ఏడుస్తూనే ఉన్నారు పాలు ఇస్తే తాగలేదు భోజనం చేయమంటే చేయలేదు రాత్రి తొమ్మిది గంటలు రమేష్ అన్నగారికి ఎక్కువలు వస్తున్నాయి మంచినీళ్ళు ఇస్తే తాగడం లేదు అందరూ రండి మంచినీళ్ళు తాగిద్దాం అని లక్ష్మీపారత్ పిలిస్తే వెళ్ళి బతిమలాడగా బతిమలాడగా గుక్కెడు మంచినీళ్ళు తాగారు ఏడుపు ఆగలేదు ఎక్కిళ్ళు ఆగలేదు అందరూ వెళ్ళిపోండి అని ఆదేశాలు జారీ చేశారు అందరం బయటకు వచ్చేశాం లక్ష్మీపారతి అన్నగారిని ఓదారుస్తోంది ఆ రోజు రాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నా తర్వాత బయలుదేరి పద్మారావు నగర్ ఇంటికి చేరుకున్నా నాలో ఆందోళన భయం నిద్ర రావడం లేదు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకి కొంచెం నిద్ర వస్తోంది అప్పుడే నా పెద్ద కూతురు నళ్ళని వచ్చి డాడీ లక్ష్మీపారతి మేడం ఫోన్ చేశారు లైన్లో ఉన్నారు అని చెప్పింది ఫోన్ రిసీవర్ అందుకున్నా లక్ష్మీపారతి మాటలకు హతాశుడిన అయ్యా నా నోరు మోగబోయింది స్పృహ తెప్పేట్లు ఉండి కూడా మొహం కడుక్కుని అన్నగారింటికి బయలుదేరా ఆ దృశ్యాన్ని చూడలేకపోయా విషన్న వదనంతో అక్కడే కుప్పు కూలిపోయా ఇది తిప్పరాజు రమేష్ బాబు పోస్ట్ సారాంశం